Amen. Hallelujah. Let's all stand tonight and sing that song, Who Am I That You Might Know Me. Praise 
Jesus has saved us. Amen. Hallelujah. I believe you gave sight to the blind. I believe that the dead came to life. Amen. song everyone needs compassion a love that's never failed
can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Welcome everybody. Iedereen welkom. We are glad you came tonight. We zijn erg blij dat je gekomen bent we vanavond. We also want to welcome those who watch online. En we willen de andere uh, welkom heten die nu gekomen zijn. We want to open with prayer. En we gaan openen in gebed. And tonight we have some special prayer requests. Vanavond hebben we wat speciale gebedsverzoeken. Let's pray for Roxana from the Ukraine. Laten we bidden voor Roxana uit uh, Oekraïne. She has an uh, eternal bleeding. Ze heeft op dit moment een interne bloeding. She needs healing. En heeft een wonder nodig. Let's pray also for Lorraine. Lorenzo Schipper from Zandam. Laten we bidden voor Lorenzo Schipper uit Zandam. He has uh, facial paralysis. Hij heeft op dit moment een gezichtsverlamming. And a high blood pressure. Hoge bloeddruk. Let's also pray for a lady with the name Priya. En laten we ook bidden voor een vrouw met de naam Priya. She's uh, wrestling with thoughts of suicide. Ze heeft op dit moment ge- gedachten van suicide. Uh, let's also pray for Saskia from the Hague Church. En laten we ook gaan bidden voor Saskia uit Den Haagkerk. She, she had chemotherapy. Ze heeft op dit moment chemotherapie. And she is in pain and needs a touch of God. En ze heeft op dit moment pijn en heeft een aanraking van God nodig. 
course, we also going to pray for an anointing on the tonight's sermon of Pastor Schuitema. And we will also gaan bidden vanavond voor een zalving op de prediking van Pastor Schuitema. Maybe you came with a request, lift up your hand. En misschien ben je gekomen met een nood, doe je hand omhoog. Pastor Peter van Eijs is going to pray with us. So let's praise and worship God. Laten we God loven en prijzen. Hallelujah, Jesus is good. Father, we come by the blood of Jesus. Vader, we komen met het bloed van Jezus. Lord, we thank you for this wonderful conference. Wij danken u voor deze geweldige conferentie. Lord, for the privilege to be here. Voor het voorrecht om hier te kunnen zijn. All the things you have already done. Voor al datgene wat u tot nu toe gedaan heeft. That you spoke to our hearts. U sprak tot onze harten. That you gave clarity. U gaf ons helderheid. A restoration of vision. Herstel van visie. Lord and hope. En hoop. Lord, I pray for all these people. Wij bidden u voor al deze mensen. For Roxanne. For Roxanne. For Lorenzo Schipper. For Lorenzo Schipper. For Saskia. For Saskia. And for Priya. And for Priya. Lord, move in their needs. Beweeg in de noden. We pray complete restoration. Wij bidden u voor totaal herstel. In their minds. In hun gedachten. In their bodies. Lichamen. We cast out all sickness. Werpen uit elke ziekte. And we, we, we command a complete healing. En wij spreken uit totale genezing. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. All pain to be Gone. Alke pijn laat los. Lord, we pray that you move this evening in our midst. Bidden u dat u vanavond in ons midden beweegt. Will you anoint the preaching of Pastor Schuiter? Met uw zalving op de prediking van Pastor Schuiter. And we thank you for all that you're doing. En wij danken u nu voor al datgene wat u gaat doen. And we're looking forward for all that you're doing this week. En wij kijken uit naar al datgene wat u gaat doen. That you will rise up couples. Dat u echt paren doet opreizen. And move on our hearts. En beweegt in onze harten. And we thank you for everything in Jesus' name. En wij danken u voor alles in Jezus naam. Amen. 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 You may be seated. You can be gaan zitten. I have a few announcements tonight. Ik heb een paar mededelingen vanavond. Tomorrow night will be our international night. Morgenavond is onze internationale And avond. I, uh, please pay attention what I'm telling you right now. Um, even aandacht geven aan datgene wat ik wil zeggen. Because normally on Thursday night would always be one hour earlier. Want normaliter gaan we altijd donderdagavond een uur eerder beginnen. But uh, you already know that some things have changed this conference. Maar je ziet dat er wat dingen zijn veranderd in deze conferentie. And because we are allowed uh, to use the parking lot at the provinciehuis from 6 p.m. En omdat we vanaf 6 uur pas de parkeergarage mogen gebruiken van het provinciehuis. It will mean that uh, the, the prayer meeting will start at 6. Betekent dat dan ook dat de bidstond om 6 uur s'avonds begint. And the service will start at 7 o'clock. En de dienst begint dan om 7 uur s'avonds. So that's one hour later than normally, but it's the same time like tonight. Dat is dus een uur later dan dat we gewend zijn op donderdagavond. Het is nu 7 uur avonds. And we also show the world evangelism movie Willing to Lead. En we gaan ook de evangelisatiefilm Willing to Lead gaan we dan ook morgen laten zien. And then tomorrow morning we have again a great line-up. Morgenochtend een geweldige groep mensen die preken. With uh, Pastor Jan Bota, Erik Nauws en Pastor Martin Klok. Amen. Amen. So we have some... Great reports. We hebben een paar geweldige rapporten. It's always exciting to hear what God is doing. Ze gaan vertellen wat God aan het doen is. And these pastors are going to give the report within three minutes. Ze gaan een rapport geven in drie minuten. They tell their name and the name of the wife. Ze gaan hun naam vertellen die van hun vrouw. The city come from and what God is doing in this city. De stad waar ze vandaan komen en wat God daar aan het doen is. And the following pastors will come in the following order: Dirk van Rijn, Jan Witvoet, Desmond Burghardt, en Luis Gomez. Testen twee, testen twee. Amen. My name is Dirk van Rijn. Together with my beautiful wife Yvonne, we're pastoring in Leeuwarden. Amen. I'm very happy to give a very good report of what's happening in the Leeuwarden Church. Ik ben ontzettend blij om een goed rapport te kunnen geven over datgene wat God in de Leeuwarden Kerk doet. Especially the last few months have been very fruitful for us. En speciaal de afgelopen maanden zijn zeer vruchtbaar voor ons geweest. And so I believe this is a result of uh, the enthusiasm and faithfulness of the older saints in the church. En ik geloof met name dat het het resultaat is van de enthousiasme en de getrouwheid van de oudere christenen in onze kerk. They're very enthusiastic to see fruitfulness. They participate in uh, outreaches. Ze zijn ontzettend blij en enthousiast om te zien wat God aan het doen is. Vruchtbaar. Ze zijn betrokken in evangelisatie. Prayer meetings are filled. 
but our bidstonden zijn gevuld. So we were longing for fruitfulness, and now this is what we see. We had a gigantic verlangen of fruitbaarheid, and we see it op dit moment gebeuren. Every single service, there's a lot of expectation of the Holy Spirit. Elke dienst is er een geweldige verwachting naar datgene wat de Geest van God gaat doen. And that's what we see that God is moving in the services. And we see ook dat God dan ook in de diensten machtig beweegt. Supernatural miracles. Boven natuurlijke wonderen. Teenagers coming to the church. Tieners die naar de kerk beginnen te komen. Young adults. Jong volwassenen. And they're hungry for God. Met een geweldig honger voor God. They're sitting in the first rows. Zitten op de eerste rijen. And uh, in every church service, almost we see people getting saved. And bijna in elke dienst zien we mensen tot bekering komen. Uh, over in this year only, I've, I think we've saw about 40 visitors minimum in our services altogether. Alleen dit jaar al hebben we meer dan 40 bezoekers in het geheel onze diensten zien bezoeken. And most of them are returning. And the meeste van hun komen dan ook daarna weer terug. So we are also opening up a new building in the, in the heart of the city center. We hebben ook een ander gebouw gaan wij openen of hebben we net geopend in het centrum van de stad. Right next to McDonald's. Precies naast McDonald's. Hey, I'm happy for the souls, not McDonald's. Ik ben blij voor de zielen. So um, we're, we're going to be uh, doing our concerts there. So we gaan onze won edies daar doen. And we're going to do our youth events over there. En ook onze jeugdactiviteiten gaan we daar doen. And the church is excited for it. En de kerk is daar heel enthousiast over. So the atmosphere in the city even changed. Zelfs de atmosfeer in het centrum is veranderd. Because for years it's been very hard to see people getting saved in our outreaches. Want voor vele jaren was het erg moeilijk om iemand bekeerd te krijgen tijdens de evangelisatie. And for many many weeks in a row every outreach people will pray with somebody on the streets. En voor vele vele weken nu zien we constant dat mensen elke die elke evangelisatie met iemand bidden op straat. And also teenagers last Saturday three teenagers prayed on the streets. Afgelopen zaterdag drie tieners baden het, op, het gebed op straat. So we're having revival in Leeuwarden. Dus we hebben werkelijk opwekking in Leeuwarden. And we're very excited. En we zijn erg enthousiast. Thank you, Pastor, for this conference and the, the blessing of it. Pastor, bedankt voor de conference en de zegen dat het brengt. Karina, thank you as well. Karina, ook jij bedankt. And uh, have a good conference. Amen. Oh, goede dienst. Good evening, my name is Jan Witvoet and together with my precious wife Gerda, we are pastoring in Lelystad. Uh, we are very happy to do something for God in, in this city. It's, it's a great, uh, great honor to, be, to do something in God's kingdom. We zijn ontzettend blij om iets geweldigs voor God te kunnen doen in die stad. And therefore we are also grateful for the trust which is put in us. En wij zijn ontzettend dankbaar voor het vertrouwen wat jullie in ons geplaatst hebben. And I want to express our uh, thankfulness to Pastor Van Rijn. En daarvoor also. wil ik mijn dankbaarheid uiten aan Pastor Van Rijn. And his wife Yvonne. En zijn vrouw Yvonne. And we can all, always ask him all kinds of things. And we I'm very happy altijd, with that. We kunnen altijd bij hem terecht. Ja, yeah, and we are also thankful for the Leeuwarden Church. We come from Leeuwarden. En wij danken ook de Leeuwarden Kerk. And we happy with the church. En we zijn blij met de kerk. Now, um, I, I'm, uh, I, uh, I'm raised in this church, in the, the Deur Church in Leeuwarden. Um, ik ben daar in de kerk in Leeuwarden. Ik ben opgegroeid in de Leeuwarden Kerk. And uh, everything seemed normal for me uh, for a long time. En voor vele jaren was alles heel normaal voor But mij. But now, now we are having a church on our own. I see um, more and more that this fellowship is very special. En wanneer nu dat ik een eigen kerk heb, zie ik eigenlijk dat alles wat normaal was heel bijzonder was voor mij. Especially in this end time. Vooral in deze laatste der dagen. And therefore we are grateful we can be here at the conference. En daarom zijn we zo dankbaar dat we hier in de conferentie kunnen zijn. Thank you also Pastor Schuitema. Pastor Schuitema, jij ook bedankt. Three and a half years ago we were we left the promised land. Drie en half jaar geleden hebben we het beloofde land verlaten. You know that is Friesland, Friesland Bobbe. En we weten dat het Friesland is. It was a heavy burden to leave that city, of course. It was a zware last om die mooie stad te verlaten. But we went to Lelystad to add that uh, to the Promised Land. Maar we gingen naar Lelystad om het in te nemen voor het beloofde land. And we took over the church from Ralph and Rachel Schuitema. We hebben de kerk overgenomen van Ralph en uh, Rachel Schuitema. And since the time uh, we started there, a whole new group of people came from different backgrounds. And since die tijd zagen we een hele nieuwe groep van verschillende achtergronden binnenkomen. God is building his church. God bouwt zijn kerk. We are very grateful for that. We zijn daar dankbaar voor. Um, one and a half year ago, I, I want to uh, share a couple of highlights. Ik wil je een paar dingen laten, uh, uh, een paar dingen vertellen. One and a half year ago, a woman was um, 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 uh, came from the street to the church. Anderhalf jaar geleden kwam een vrouw van de straat de kerk binnen. Came one year to church, not uh, repented. En ze kwam een jaar lang naar de kerk zonder tot bekering te komen. Last conference, she got repented, uh, freed from depression. 
Afgelopen conferentie kwam ze letterlijk tot berouw en werd bevrijd van depressie. God is goed. Other people um, um, freed from um, 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 addictions, from drugs. Andere mensen van drugsverslaving afgeholpen. And there are more things God is doing. It's a wonderful thing to see people get saved. En het mooiste wonder wat je kunt zien is dat mensen de bekering komen. That people are changed. Dat ze veranderen. And that God uses you for that. And that God you so we are very happy to do something in, the, in God's kingdom. Yes. Pray for us, God is good. We are happy to do something for God. Pray for us, God is good. Amen. 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 My name is Desmond. Together with my beautiful wife, Carly, we are pastoring in the city of Purmerend. Yes. I really want to thank my pastor, Pastor Schuitema. Ik wil mijn pastor bedanken, Pastor Schuitema. For his leadership and advice. Voor zijn leiderschap en, en, en advies. I also really want to thank the Permanent Church. Ik wil ook de Permanent Kerk bedanken. There are saints in this church. Ze zijn in deze kerk. There, 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 there are 18 years already in that church. Ze zijn voor vele jaren in die kerk. And I'm the pastor. En ik ben een pastor. And it's uh, amazing to have their support. En het is geweldig om hun vertrouwen te winnen. And we believe for the promises of God, amen. En wij geloven samen voor de belofte van God. So last year we had a great lineup of preachers. Zo so afgelopen jaar hadden we een geweldige groep predikers. We had Pastor Din Lu from Australia. En pastor uit Australië. We had Evangelist Dekker. En we hadden uh, Ben Dekker. Draaier, Jonkhout. Draaier, Jonkhout. And we always had visitors on those revivals. En in zulke opwekkingsdiensten komen altijd bezoekers op af. And we saw the, the church being built up. We zagen de kerk opgebouwd worden. And what was especially special last year? En wat vorig jaar in het bijzonder speciaal was. Is that we were able to go with a team to Portugal. Is dat we met een team konden gaan naar Portugal. To Setebal. Om daar um, naar Setebal. With eight people. We gingen met acht mensen. Some new comforts. Nieuwe bekeerlingen. And for us it was, was uh, it built our, our faith. En dat heeft ons geweldig gebouwd in ons geloof. Some people said I've never prayed so much with people on the street. Uh, mensen zeiden ik heb nog nooit zoveel gebeden met mensen op straat. We saw people getting healed. We zagen mensen genezen worden. And it, uh, we came back very enthusiastically. En we kwamen terug met een absoluut enthousiasme. A week later we, we went with the team to Alphen aan de Rijn. Een week later gingen we vervolgens naar Alphen aan de Rijn. And we were singing and preaching on the street. En we waren daar aan het zingen en preken op straat. And I saw a lady just watching. En een vrouw stond toe te kijken. I thought, ah, you know what? En ik dacht, ach, weet je wat? I just talked with her. Zo so ik begon met dat te praten. And I asked if I could pray for her. Vroeg haar of ik voor haar kon bidden. She had 33 years of stomach pain. 33 jaar leed ze al aan maagproblemen. And she was instantly healed. Instant genezen. We talked to some teenagers. Spraken vervolgens met wat tieners. One was involved in a fight. Eén was in een gevecht betrokken. A jaw hurt. En uh, en en een kaak klap we op de kaak gekregen. En we baden voor hem. He was healed. Was in stand genezen. We came back to our own city. Kwam we vervolgens terug naar onze eigen stad. Our own activity. Onze eigen activiteiten. We did a multicultural evening. We deden een multiculturele avond. We had nine first time visitors. En we hadden voor het eerst negen bezoekers die voor het eerst kwamen. Sunday after. Zaad, z- um, zondagmiddag. Uh, we had two other visitors. Hadden we nog twee bezoekers. So we are very excited. Dus we zijn erg enthousiast. What God has been doing? Wat God tot nu toe heeft gedaan. People in my church. Mensen in mijn kerk. They keep asking. Ze blijven mij vragen. When is the next activity? Wanneer is, wanneer komt de volgende activiteit? So we activiteit? just keep on going, amen. Want want we willen naartoe. And believe in God for bigger things to come. En we geloven samen voor grote dingen die gaan komen. Thank you. Dank u wel. Good evening, everyone. Uh, it's a privilege to be here. And uh, me and my wonderful wife, Shanu, we are pastoring the most wonderful church in this world, Rosendal. Yes. First of all, I wanted to, th- to thank Pastor Schuitema and the Zwolle congregation, especially for this conference and the work they have invested in this conference. Allereerst wil ik Pastor Schuitema bedanken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft en deze conferentie beschikbaar heeft gemaakt voor ons. Special thank to my own pastor and my mother church, Breda, for their support, their love. They are really uh, embracing us in everything we need to do for our church. En een speciale dank voor mijn pastor daar in Breda en de gemeente daar voor al datgene, hun liefde en toewijding en ondersteuning. And I'm here to give a good report on behalf of the Rosendal Church. En ik ben hier om namens de Rosendal Kerk een geweldig rapport te geven. 
The core of our church has always exists out of young people, mainly teenagers. De kern van onze kerk bestaat uit met name jongvolwassen mensen. And lately we have been having more teenagers being added to the church. En door de tijd heen zagen we steeds meer tieners toegevoegd worden aan de kerk. Also some teenagers that left the church some years ago came back with a more, more major thoughts and they are uh, locked into church again. Zelfs de tieners die de kerk een tijd geleden hebben verlaten zijn teruggekeerd met wat volwassenere gedachten en een verlangen om God te dienen. Lately we were in the streets witnessing to a young guy with one of the teenagers one of the young guys from the church. Later waren we op straat aan het evangeliseren daar met een van de tieners op straat. He told us that he was a believer but at school everybody thought that he was going to our church. Hij vertelde dat hij een gelovige was en dat mensen en dat mensen dachten dat hij bij onze kerk kwam. Because in that school everybody only knows our church. Want in die school kent iedereen onze kerk. Because there there were two teenagers that were on fire and they started to preach to everybody on that school and they only thought that that was the only church. Want er waren twee tieners op school die in vuur en vlam waren waar overal aan het preken ze dachten dat is de enige kerk die er bestaat. But, but from another high school one of the mothers uh, uh, one of the teachers from that school I got in, I was co- uh, in conversation with her. Ik was daar met een, een van de leraressen van een van die hogescholen daar was and, in gesprek. And she told me one of my one of my pupils is uh, telling everybody it, it was in another school telling everybody about your church and that's very special because nobody does that. En ze vertelde mij een van jouw leerlingen waar ons aan het vertellen over over de kerk en dat is heel bijzonder want niemand doet dat. And she told me how is that possible? En ze vroeg mij hoe is dat mogelijk? And I in my mind I wanted to tell her let me tell you what. In mijn denken wat dacht ik met mezelf. They get fire up in church. Ze zijn een vuur en vlam gestoken. They go out to preach. Ze gaan uit om te preken. And they go out to tell about Jesus Christ. En te vertellen over Jezus Christus. But we also see a shift in the church with more uh, adults coming in, coming into church. Maar we zien ook een verschuiving plaatsvinden in onze kerk. We zien volwassenere mensen naar de kerk komen. Uh, families being locked into church. Familieleden die letterlijk een deel van de kerk beginnen te worden. Guys that really want to preach the gospel. En mannen die willen opreizen met een verlangen om het evangelie te preken. And this is the time to do it. En dit is de tijd om het te doen. Thank you everybody. Ontzettend bedankt. Dat is ten tweede. Amen. Another report. No. Nog een keer rapport? Nee. No, no. So I'm gonna uh, collect the offering this night. Ik ga de collect ophalen vanavond. And that's a, that's a great privilege. Altijd een voorrecht om te doen. And it's our responsibility. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. And so I read an article in the in a newspaper in Holland last week. Er stond vorige week een artikel in de Nederlandse krant. A 48-year-old man. Een 48 jaar oude man. By the name of Mickey Barreto. Mickey Barreto. He stayed in a hotel in New York back in 2018. In 2018 zat hij in een hotel in New York. And he paid about $200 for one night. En voor één nacht betaalde hij 200 dollar. Because this hotel is located near the famous Madison Square Garden. Vlak naast Madison Square Garden. And it's called the New Yorker. En het heet de New Yorker. It's a very famous hotel. Een bekend hotel. Many tourists take pictures because it has a red uh, significant sign. Het heeft een heel bekend rood bord en iedereen neemt foto's. But this building is built before 1969. Maar dit gebouw is gebouwd voor 1969. And a friend told him there's a law in New York. En iemand zei er is een wet in New York. If you live in a one person room. Als je woont in een één persoons kamer. Inside a building before 1969. In, was, yeah. in een gebouw wat voor 1969 gebouwd is. You can demand a renter's contract for six months. Kun jij een huurcontract eisen voor zes maanden? So he stayed there one night. So hij bleef één nacht. And he said, hey. I'm an inhabitant of this building. Hey, ik woon in een eenpersoonskamer. He went to the hotel management and I... he demanded a contract. En hij zei tegen de man, ik wil een contract. The hotel said, you're nuts. En het hotel zei, je bent gestoord. That's not gonna work. Dat gaan we dus nooit doen. He went to court. Hij ging naar de rechtbank. And he got beaten. En hij werd verslagen. And uh, the judge said, no way, we're gonna go along with this. En de rechter zei, dat gaan we dus niet doen, hè? He went to the Supreme Court. Hij ging naar de hogere rechtshof. And in the Supreme Court, the hotel lawyers failed to visit. En de hoge rechtshof, de hoteladvocaat ging daar niet heen. And the Supreme Court ruled in his favor. En de hoge rechtshof zei, je hebt gelijk. They said you have to give a key of the hotel to this man. Je moet die man een sleutel van het hotel geven. And so he lived there in the hotel for five years for free. Hij woonde daar vijf jaar gratis in het hotel. 
And so I know what some of you are thinking. Ik denk dat sommigen wel weten wat ik denk. Some of you are jealous. Jij bent jaloers. Like, I wish that thing happened to me. Oh, ik wou dat dit dat ik hem meemaakte. But can you imagine living in that hotel? Je woont in een hotel. And every time you know you see the, the, the people that work there. En elke keer zie je de medewerkers. They would spit on his shoes. Ze spugen op je schoenen. They know him. Ze kennen hem. They give him in dirty looks. Geven hem een boze blik. And if they would call me, I can give them a whole list of other things they can do. En ze kunnen allerlei dingen doen. Ik heb al wat ideeën wat ze hadden kunnen doen. So what kind of reputation does this man has? Wat voor reputatie heb je dan nog? He must have been the, the, the most hated person. In that building. De meest gehate persoon in dat gebouw. And that's the problem. En dat is een probleem. Some people. Sommige mensen. Have no value for their name. Hebben geen waarde voor een goede naam. Have no value for their reputation. En hun reputatie. Shameless. Schaamteloos. Five years living for free. Je woont vijf jaar gratis. They will be happy. Ze zijn blij. It is shameless. Het is schaamteloos. Now the Bible is very clear about how we what we really should value. En de Bijbel is heel duidelijk waar wij een zorg en een waarde voor moeten hebben. Proverbs 22 verse 1. Spreuken 22 1. A good name a is goede naam is to be chosen rather than great riches. Is verkieselijker dan grote rijkdom. Loving favor rather than silver and gold. Goede gunst meer dan zilver en meer dan goud. It's interesting that it combined these two aspects together in one text. Eén tekst maakt deze twee schakels samen. Said if you could make a trade. Als je zou kunnen ruilen. Silver gold, zilver of goud. Good name. Of een goede naam. You should always trade in the silver and gold for that good name. Laat dat zilver en goud liggen en pak je goede naam. It is better to trade it all in. Het is beter om het allemaal in te ruilen. Now this Mickey, he thought, hey, you know what? This is great. I got a key of the hotel. En die Mickey dacht, nou, ik heb een hotelsleutel. He got a little confident. En hij werd een beetje zelfverzekerd. So what he did, he wanted to claim ownership of the entire building. En toen zei hij eigenlijk dat hele gebouw van mij. So he falsified a few papers. En hij uh, f- um, valsen een papier. He sent it to city center. En stuurde het aan de uh, stadsbestuur. And so then the real owners of the building got uh, involved. En toen de echte eigenaar raakte er ook in betrokken. You know who the real owners of the building were? Weet je wie dat waren? It was an association. Het was een uh, genootschap. It's called the Holy Spirit. Het heette de Heilige Geestgenootschap. And so because he was trying to trick and get ownership of that. En hij probeerde ze te bedriegen en daar het eigendomschap van te krijgen. Everything got turned around and he got kicked out. En alles draaide zich om en hij moest eruit. You cannot fool with the Holy Spirit. Je kunt geen grappen maken met de Heilige Geest. Even if it's a building. Al is het maar een gebouw. Now, why I'm saying this that, that our reputation is very important. Nou, de reputatie is zo belangrijk. Waarom zeg ik dit? Not only so amongst brothers and sisters that we look good niet alleen dat wij onder onze broeders en zusters er goed uitzien but the same truth that applies here on earth is true in heaven maar het is ook waar in de hemel because in Acts chapter 10 the bible says there's a man by the name of Cornelius handelingen 10 een man genaamd Cornelius and because he was so liberal in giving en hij was zo vrijgevig in zijn geven his name came up in heaven zijn naam werd genoemd in de hemel Cornelius knew something Cornelius wist iets and maybe he did it uh, but he, uh, well, he knew that giving away here on earth. Hij zei, geven hier op aarde. Is trading in for a good name in heaven. Is het ruilen in een goede naam in de hemel. So my question for you tonight. So mijn vraag aan u. Is not what kind of name do you have right now. Het is niet van wat voor naam heb je eigenlijk nu. But it is what kind of name would you like to have. Maar wat voor naam zou je willen hebben? What kind of name do you want to have? Wat voor naam zou je willen hebben? This offering is not all about co- uh, covering the cost of the conference. Deze collect is niet alleen maar dat we de kosten van zo'n conferentie betalen. That's true. That's why there is an offering. En daarom hebben we een collecte. Dat but snappen it is, we. It is so much more than that. Het is zoveel meer. It is an opportunity for you. Het is een gelegenheid voor jou. To invest in your own future name. Om te investeren in de naam voor je toekomst. It's going to open doors. Het gaat deuren openen. And not shut doors. En niet deuren sluiten. This man, I'm assuming that I, I know hotel business a little bit. En ik ken de hotel business wel een beetje. Hotel owners talk. Ha- hotel eigenaars praten bij elkaar. Airlines they talk. En zij praten. And so you don't want that customer. En je wil die klant niet. I'm, I don't know what hotel Mickey is still able to go. En ik weet niet naar wat voor hotel zo'n man nog kan gaan. They know who he is. Hij be- ze weten wie hij is. But if, let me tell you that generosity. Maar vrijgevigheid. Opens every door. Opent elke deur. And so not just here on earth. Niet alleen hier op aarde. 
So we want to ask tonight. Ik vraag je vanavond. What kind of name would you like to have? Wat voor naam zou je willen hebben? I want to ask the ushers to come forward. Ik vraag de orderdienst naar voren. There's a trade that we can make. Er is een ruilhandel die wij kunnen doen. By being liberal. Door vrijgevig te zijn. And there is a need. Er is een nood. Which is presented to you tonight as well. Die gepresenteerd wordt aan u vanavond. And so your response to this need. En jouw reactie op die nood. Is going to have an effect on your name. Gaat een effect hebben op je naam. Is your name going to pop up at heaven one day when you really need it? Uh, wordt jouw naam in de hemel geschreven als je het werkelijk nodig hebt? Because of the liberality that you have given. Uh, Vanwege uh, de you... vrijgevigheid die je het getoond hebt. If you ask anyone here. Als je iemand hier vraagt. What kind of name would you like to have? Wat voor naam zou je willen hebben? You say I want to have a good name. Ik wil een goede naam hebben. So the solution is quite simple. En het is een hele simpele oplossing. Start investing in it. Begin gewoon te investeren. And do that tonight. En doe het vanavond. There's different ways of giving. Er zijn verschillende manieren om te There's geven. A booklet on your seat. Er is een boekje op je stoel. There is a proxy form. Er is een inkassenformulier. The QR codes in the website. Er zijn QR codes op de beschermen. And so I want to challenge you with that. Ik daag je ervan uit. To invest in your name. Investeer in je naam. Uh, with the need that is presented. Met de nood die we laten let's zien. Let's pray. Father, we thank you, Lord, that you are a God that rewards those who are liberal. Vader, we danken dat u ons beloont voor onze vrijgevigheid. That you will, that you are a rewarder of those that give. U bent een beloner voor hen die geven. I ask you, Lord, to bless this offering. Ik vraag u hier zegen deze collecte. So that it may be abundant, God, to cover all the expenses of this precious conference. Dat het overvloedig is om een kostbare conferentie te bekostigen. While it at the same, na- same time adds to our name in heaven. En het voegt iets toe aan onze naam in de hemel. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. For being so good to us. Dat u zo goed bent voor ons. And I ask you to bless this offering. Zegen de collecte. In Jesus' mighty name. In Jesus' machtige naam. Amen. Is your faithfulness? The great is your faithfulness. You never change, you never fail, oh God, through all your promises. Through all your promises. Through all your promises. You never change. So we raise our holy hands to praise the holy God. We pass and his and his to God. So we raise our holy hands to praise the holy God. We pass and his and his to God. Wow.
Amen. If you have your Bibles with you, please go to uh, Genesis 14. Als je Bijbel hebt meegenomen, Genesis hoofdstuk 14. I uh, really want to say that I appreciate you all. Ik waardeer iedereen hier vanavond. I thank you for coming. Bedankt voor het komen. I thank you for uh, going against the rain. Dat je door de regen bent gekomen. I thank you for praying. En dat je met ons meebidt. What a tremendous conference we have. Wat een geweldige conferentie hebben wij. There's a, there's a presence here of the Holy Spirit. Aanwezigheid van de Heilige Geest. Amen. A privilege for me to preach. En een voorrecht om te mogen preken. I brought a picture of um, of Gus D'Amato. Ik heb een foto van Gus D'Amato. He was a boxer trainer. Een boxer trainer. He had trained uh, several men that became uh, successful boxers. Hij trainde verschillende succesvolle boxers. He uh, met Mike Tyson when Mike Tyson was 13 years old. Toen Mike Tyson 13 was ontmoette hij hem. You see him here at the right hand of Gus D'Amato. Je ziet hem aan de rechterhand van Gus D'Amato. Gus D'Amato was already 70 when he met uh, Mike Tyson. En hij was al 70 toen hij Mike Tyson ontmoette. He took him in his home. Nam hem in zijn huis. In the next picture you see Camille. En dan zie je de volgende foto Camille. She was very much loved. Een hele uh, geliefde vrouw. They took young men in their home they uh, who were aspiring to be boxers. Ze namen die jonge mannen in het huis die uh, aspirant boxers waren. Some of them were orphans. Sommigen waren wees. Some came from broken homes. En sommigen kwamen uit een gebroken gezin. Others came from poor environments without any future. En anderen kwamen uit arme buurten zonder een toekomst. Camilla taught them responsibility in the home. Camilla die, die leerde ze verantwoordelijkheid te zijn thuis. They needed to uh, help in the household. Ze moesten helpen met het huishouden. They uh, were taught table manners. Ze moesten hun tafelmanieren aanleren. They were encouraged to study and get an education. Ze werden aangemoedigd om te studeren en een opleiding te volgen. And Gus taught them of course how to box. En Gus die leerde hun hoe te boksen. But also honesty and integrity. Maar hij leerde hun ook eerlijk te zijn en integer. He lived as an example. He did not smoke. He did did not drink. Hij leefde zelf als een voorbeeld. Hij rookte niet en dronk niet. He encouraged them to read and to uh, and to develop in their education. En hij bemoedigde hun lees boeken en ontwikkel je met een opleiding. He wanted them to be successful. Hij zegt ik wil dat jullie succesvol worden. Either in a boxing career or in another career in the world. Misschien in een boxcarrière of een andere carrière in de wereld. And so what I found special is that this couple they did not run a boxing school. En deze echtpaar had geen box School. They did not run a program. Ze hadden geen boxprogramma. But they had a lifestyle to give hope. Maar ze hadden een levensstijl die zij leefde, die hoop inbracht. And to restore and to bring young men into their destiny. Om herstel te zien in jonge mannen en die te brengen in hun bestemming. So let us look and at, at the Bible in Genesis 14. Now in Genesis 14 in the Bible, we're going to read about the men of Abraham. Lees je over zulke mannen, maar dan die van Abraham. In Genesis 14, uh, we're going to read verses 14 on, until 19. Pas de klok, would you read it in Dutch? En de Bijbel zegt in vers 14: Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen, die in zijn huis geboren waren. 318 man en hij ontvang het achtervolgde hen tot aan dan. Hij verdeelde zich s'nachts tegen hen in groepen. Hij en zijn manschappen en versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug en ook zijn broeder Lot. En zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedaleomar en de koningen die bij hem waren naar het dal Shave en, het, en het, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. I want to speak about the 318. Nou, ik wil mijn preek noemen 318. We have uh, needs of Abraham. Wij hebben de mannen van Abraham. But we have also need of the 318. En we hebben een Abraham nodig, maar we hebben ook 318 nodig. These men were men who are anonymous in the Bible. En deze 318 mannen zijn anoniem in de Bijbel. But their principle. Maar hun principe. They're very important. Zijn heel belangrijk. And they were the ones that conquered. En zij waren degene die de overwinning brachten. They were the ones that brought the souls back. En die de zielen terugbrachten. It's an example of the church. Het is een voorbeeld van de kerk. So firstly the Bible says they were armed men. En de Bijbel zegt het waren gewapende mannen. Abraham had uh, 
taught them things. En Abraham had hun dingen geleerd. Abraham had equipped them. Had ze toegerust. See, normally when I think of Abraham, ja, als ik denk over Abraham, I recall the pictures in in my Sunday school as a child. Dan zie ik de de foto's uit het boekje uit de zondagsschool toen ik kind was. And I have this uh, recollection of an old guy with a beard. Een oudere man met een baard. And he has this staff in his hand. En hij heeft een staf een wandelstaf. And there's like two or three herdsmen behind him. En een paar herders die hem achtervolgen. And then there's a bunch of camels and a bunch of sheep. En dan wat kamelen en wat schapen. And this is my picture of Abraham. Dat is mijn beeld van Abraham. See, but in this text we see a whole other Abraham. Maar we zien een hele andere Abraham in de tekst. In this episode we see what Abraham really is. En we zien wat hij eigenlijk werkelijk was. He is a trainer. Hij was een trainer. He had developed these men. Had die mannen ontwikkeld. These are 318 fighting fighting men. 318 strijders. The commentary says that the clan of Abraham must have consisted of over 1000 of 2000 people. En Bijbelcommentator zegt de groep de clan van Abraham de stam was wel 318 mensen maar bij elkaar wel 2000. There were older people, there were younger people, there were females, there were children. Oudere jongere vrouwen en kinderen. But there were also 318 trained men. Maar ook 318 bewapende getrainde mannen. Abraham is now 80 years old and apparently he formed a small guerrilla army. En Abraham was uh, 80 jaar oud maar had maar een klein guerrilla leger who was capable to take on a big enemy force die een grote strijdkracht kon aannemen and to set a large group of people free en een grote groep mensen vrij kon zetten now the bible says two things the bible says that he trained them and he armed them de bible zegt hij trainde ze en toen bewapende hij ze These are the disciples that uh, Abraham equipped. Dat waren de discipelen die Abraham toerusten. This word train it means to initiate somebody. Uh, trainen betekent iemand op gang brengen. It means that you bring him into a certain practice. Dat je een bepaalde beoefening aan brengen bent. To arm somebody. Iemand bewapenen. It means to pour out in that person. Dat je in die persoon iets uitgiet. It means that you empty yourself in another person. Dat je jezelf leeg maakt in een andere persoon. See, looking at Customato. Kijk naar Customato. He was not just a trainer. Hij was niet alleen een trainer. But he had a vision on how to fight. Hij had een visie hoe je moest vechten. He had developed his own style of fighting techniques. Had een eigen vechttechniek ontwikkeld. His fighting style was that you keep the gloves close to your cheek. Hij zegt je moet altijd je bokshandschoenen dicht bij je kaak houden. They called it sometimes the peekaboo. The peekaboo fighting style. The peekaboo box. It means that people were hiding behind the gloves. Jij verberg je achter je dingen. And then from that position he would attack. En dan plotseling boom, daar gaf iedereen. And so this is what uh, made a lot of uh, boxers famous and he developed this. En dat maakte heel veel boxers beroemd. Hij ontwikkelde dit. This was the vision that he gave to uh, Mike Tyson. En die visie plantte die Mike Tyson. And we know that he became very successful en for that. En wij weten dat hij heel succesvol werd door dat. So he had a vision and he poured that vision into his men. En hij had een visie voor iets en hij stopte dat in zijn mannen. See, a leader is looking for men that he can pour his heart into. Een leider is iemand die zoekt naar mannen in wie hij zijn hart kan uitstorten. Abraham was looking for men that were willing to, uh, to have his heart. En Abraham zocht mannen die gewillig waren hetzelfde hart te hebben. Discipleship is not a program. Discipleship is geen programma. It is a desire to give your spirit to somebody else. Maar een verlangen om jouw geest in te brengen in andere mannen. It is a desire to pour your heart into someone else. Om je hart te gieten in een ander. It is also a desire of disciple to catch the heart of your pastor. Het is ook het verlangen van een discipel. Ik wil het hart van mijn pastor grijpen. See, as pastors we are called not only to get people saved. En onze taak als pastor is niet alleen maar mensen gered krijgen. But we are called to find men that we can pour our hearts into. Maar wij zijn geroepen om mannen te vinden waar we ons hart in uit kunnen storten. Pastor Greg, he, he loves to speak to men. Pastor Greg houdt ervan om te spreken met mannen. He loves to answer questions. Hij houdt van vragen beantwoorden. He wants to pour his heart into other people. Hij wil zijn hart gieten in andere mensen. He wants to uh, he wants to help people and he wants to bring over the vision that he has. En hij wil de visie die hij heeft overbrengen. Well, as a pastor, you can say, well, I, I do not really have somebody that is interested like that. En je kunt zeggen als pastor, ik heb eigenlijk niet echt een man die daarin geïnteresseerd is. I'm just starting and I just have a small group. 
Ik heb een klein groepje mensen die net begonnen. See, but it all starts with a desire. Maar het begint met een verlangen. See, Abraham was desperate to receive the promise of God. Abraham was wanhopig om, om, om zijn zaad te zien worden. He wanted to see a big nation come out of him. Hij wilde dat een grote natie uit hem voort zou komen. And he was desirous to have his own children and his own son. En hij was geïnteresseerd in zijn eigen kinderen en zoon. And we know that took a lot of years. En we weten dat waren heel veel jaren overheen. See, but the desire was there. Maar het verlangen was er. And even though he did not have a boy of his own flesh. En ook al had hij geen zoon van eigen vlees. He poured his spirit into the men that were with him. Dan stortte hij zijn geest uit in de mannen waar hij mee was. And they already took his spirit. En die hadden zijn geest overgenomen. The apostle Paul said, "It is my desire." Het is mijn verlangen, zei Paulus, to have some fruit among you. Om vrucht onder u te hebben. I'm looking for men. I'm looking for people that I can pour my heart into. Ik zoek mannen, vra- mensen om mijn geest in uit te storten. This is the heart of God. He is looking for people like that. En het hart van God is hij zoekt zulke mensen. When God spoke to Moses out of the burning bush. Toen God sprak tot Mozes uit de brandende braamstruik. He says, I have seen the affliction of my people. Ik heb de, de aandoeningen van mijn volk gezien. I have heard their cries. Ik heb hun geroep gehoord. And so then he speaks to Moses and then he says, Moses, I want you to use for that. En hij zegt, Moses, ik wil jou daarvoor gebruiken. But actually he's sharing his heart. Eigenlijk deelde hij zijn hart. He says, I, I feel for my people. Ik heb een, een, een gevoel voor mijn volk. I want to set them free. Ik wil ze vrijzetten. I want to set them at liberty. Ik wil een vrijheid in hun leven and brengen. Would you be involved in that also, Moses? Zou jij ook willen meewerken, Moses? Would you have that same heart and do you do you want to catch my heart and my spirit in that? Heb je hetzelfde hart? Wil je mijn hart en geest daarin grijpen? See when Abraham armed these men. Toen Abraham zijn mannen be- bewapende. It is a lot more than just giving them spears and swords. Is het veel meer dan het geven van een speer of een It speaks about his heart that was poured out into these men. Maar een hart uitgestort in een andere man. We know that Abraham, Abraham had a heart for souls. Abraham had een hart voor zielen. He was praying even for the people of Sodom. Hij bad zelfs voor de mensen in Sodom. He knew that these were wicked people. Hij wist het zijn slechte mensen. It was not only that he was praying for Lot and his family. Hij bad niet alleen voor Lot en zijn familie. But we know he was praying for the whole city. Hij bad voor de hele stad. See, he had catched the heart of God. Had het hart van God gegrepen. The heart of God is always for souls to have people set free at liberty. Het hart van God is altijd zielen vrijgezet in vrijheid. And so as a pastor we are called to uh, to have more desire than just people getting saved. En ons hart als pastor is meer dan alleen maar mensen gered willen zien. We need to develop men. We willen mannen ontwikkelen. We need ladies in our churches. We hebben dames in onze kerken nodig. That would be leaders. Die leiders behoren te zijn. That would be that would be examples. Die voorbeelden willen zijn. Yes. Ja. Yeah. I also need female leaders. Ja, wij hebben ook vrouwelijke leiders nodig. I'm not speaking about female pastors. Ik praat niet over vrouwelijke pastors. I'm speaking about female leaders. Maar vrouwelijke leiderschap. We need we need ladies that are uh, that are leaders in follow up. Vrouwen die leiders willen zijn in nazorg. We get a, a girl saved in our church. Een meisje kwam in onze kerk tot bekering. Different girls. Verschillende meiden. And uh, I see only one or two girls uh, qualified to work with them. En ik heb misschien één of twee meisjes die kunnen werken met zo'n nieuwe bekering. But I'm happy to see that they bring other girls along. Maar zij brengen andere dames mee. And they train them. En ze leren ze. We need ladies that are leaders in uh, children work. We hebben vrouwen die leiderschap op willen nemen in kinderwerk. We need ladies that are leaders in uh, in nursery. And in the oppas. We need men. We hebben mannen nodig. That are leaders in outreach. Die leiders willen zijn van evangelisatie. That are leaders in drama groups or music groups. Drama teams, muziekgroepen. Men that are willing to uh, to to learn how to follow up and to and to teach other men. Mannen die willen leren hoe je nazorgt en dat weer een andere mannen willen leren. See a church can only grow so much with, uh, with the abilities of a pastor. En de kerk maar kan maar zoveel groeien met de mogelijkheden van één pastor. 
We need Abrahams. We have Abrahams nodig. But we especially need also 318 men. Maar we hebben ook 318 van dat soort mannen nodig. Because of these 318 men, they could set a large group free. Want een 318 mannen kunnen een enorm volk vrijzetten. So secondly, ten tweede, let me look at these men that were positioned. Laten we kijken naar de mannen die in de juiste positie stonden. The Bible says about these men that they were trained. Ze waren getraind. And they were armed. Ze waren gewapend. Then the Bible says that Abraham divided his forces against the enemy. En de Abraham de Bijbel zegt hij of onderverdeelde hun in groepen tegen de vijand. See every human being has five core needs. Elk mens heeft vijf basis nodig. We need, we have a need for security. We willen zekerheid. Who can I trust? Wie kan ik vertrouwen? We have a need for identity. Who am I? Identiteit. Wie ben ik? We need a feeling of belonging. Who wants me? Wij willen ergens bijhoren. Wie wil mij? We have a competency. What can I do well? Competency. Wat kan ik nou eigenlijk goed? But in the fifth place, we need purpose in our life. Maar op vijfde plek hebben we een doel in het leven nodig. Why am I alive? Waarom leef ik eigenlijk? What is the reason that I'm here? Wat is de reden dat ik hier ben? I need purpose in my life. Ik heb doel in mijn leven nodig. See, the Bible says that uh, um, Abraham divided these men. Abraham verdeelde ze onder deze mannen. Oh, very interesting. This is this is the Hebrew word shalak. And that is the Hebrew word shalak. And this means smooth stones. And that betekent een gladde steen. It means two things. Twee dingen. It means to take a portion. Een portie nemen. Smooth stones were thrown in order to cast the lot. En de dus, uh, gladde stenen werden geworpen als lot. When when the when the promised land was divided amongst the twelve tribes. Toen de beloofde land verdeeld worden onder de twaalf stammen. Smooth stones were thrown. Gooiden ze gladde stenen. And every tribe was was to receive a portion. En elke stam kreeg een deel. So this means that when Abraham divided these men against the enemy, nou toen Abraham deze mannen verdeelde tussen over de vijand, it was a possibility for each of these men to have his own portion. Elke man kreeg een deel. It was his, his, his possibility to receive something that was his. En ze kon iets ontvangen wat van hem was. This is the same word that was used when David went against Goliath. En dat is hetzelfde woord toen David ging tegen Goliath. The Bible says in uh, 1 Samuel. 17 that he chose for himself five smooth stones and I nam five gladde stenen and he put them in the shepherd's bag deed ze in zijn herdenstas see these men are prepared die waren voorbereid and they were you could say in the shepherd's bag en zij zaten daar in die herdenstas and on the moment that it was necessary Abraham could use them en toen het mo- mo- nodig was kon hij ze gebruiken in Psalms 127 in Psalm 127 the Bible says that arrows in the quiver Pijlen in een, in een, in een uh, houder. Of a mighty man are the children of our youth. Zijn de van de machtige man zijn de kinderen van zijn jeugd. This man will have dominion over the enemies of the gate. Deze man had heerschappij over de vijanden bij de poort. So it speaks over over um, authority and it speaks over dominion. Spreekt over autoriteit en heerschappij. When leadership is formed in the family. Wanneer leiderschap in de familie gevormd wordt. When leadership is formed in the church. En in een kerk. See these stones they were ready. En die steden waren klaargemaakt. These men had prepared themselves. Hadden zich voorbereid. See our churches have lots of needs. Onze kerken hebben heel veel nodig. Every conference. Elke conferentie. This is this is like a launching pad to go against the enemy and to bring back souls out of this world. Is een lanceerbasis op te gaan in het gebied van de vijand. En zielen terug te brengen uit de wereld. And every conference, what we do, we divide men against the enemy to, to conquer and to bring souls. En elke conferentie dan verdelen wij de mannen naar de vijandelijke gebieden om uh, zielen te winnen vanuit de vijand. And so what we need in our churches are men and women that have prepared themselves. En wat we nodig hebben in onze kerken zijn mannen en vrouwen die voorbereid zijn. Every conference again, there's empty spots. Elke conferentie komt er weer lege plekken. How many pastors know that? Hoeveel pastors weten ervan? And you're happy that your song service finally is functioning well. Je bent blij dat je eindelijk een beetje een leuke zangdienst hebt. You've been working with these men and women for a number of years. Je werkt al jaren met zulke mensen. And then you send the, your song leader out. En dan wordt de zangdienstleider uitgestuurd. And then it's 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 back to uh, well, let me not talk about that. 
Dan gaan we terug naar, laten we dat maar niet zeggen, Wal van der Voot. En zo. So, en so this is the reality. Dat is de realiteit. And it's healthy. Het is gezond. Because we are a launching pad. We zijn een lanceerbasis. But we need men and women to develop. Maar mannen en vrouwen moeten zich wel ontwikkelen. So that very quickly we can fill the empty spots. Zodat snel wij elke lege plek weer kunnen vullen met anderen. We're sending out people abroad. We sturen mensen naar het buitenland. But how many new people are sent into Holland? Hoeveel nieuwe mensen gaan we uitsturen in Nederland? When we send out people into Holland, how many people People are ready to take the empty spots. En hoeveel mensen als we ze uitsturen zijn klaar om de lege plekken die ze achterlaten in te nemen. See God's kingdom is always a kingdom for souls. Gods koninkrijk is een koninkrijk van zielen. There's a there's an oppressed people outside. Er is een bedrukt volk buiten. There is an afflicted people outside. Een een verwond volk uit buiten. And they're waiting for couples to be sent there so that um, so that people would be so saved. En, en zij wachten op een echtpaar dat eruit gaat zodat ze gered kunnen worden. So the question is Pastor, en de vraag is, pastor, are you preparing men to have in your shepherd's back? Bereid je je mannen voor om in de herdersdag te zitten? Are there women that are prepared to lead? Are there women that are prepared to fill in empty spots? Zijn er vrouwen die voorbereid zijn om de lege plekken in te nemen? Are you busy preparing disciples and couples to be to be launched from a conference? Bereid je discipelen en echtpaar voor om uit te worden in een conferentie? Or are you just happy to get people saved and have your church grow? Ben je blij met mensen gered zien en een kerk zien te groeien? See Abraham, we do not read that he had uh, somewhere an other army or battle before. En wij lezen niet dat Abraham eerder oorlog had gevoerd. But this time, deze keer, it's his first battle. De eerste oorlog. And he has his men prepared. Had zijn mannen klaar. When the need arises, he has his men prepared. Toen de noten kwam, was er een leger klaar. So it means that the pastor has to do something. De pastor moet wat doen. It means that the disciple has to do something. Maar ook een discipel moet zich voorbereiden. See the challenge is to leave the feathered nest. Je moet soms het gevederde zachte nest verlaten. See if you have this picture of these small birds in a in a in a nest. Je hebt kleine vogeltjes in zo'n nest. They have a great time. Heerlijke tijd. It's soft. Lekker zacht. Father and mother come to give them food. Papa en mama geven je eten. And for example, you have an eagle chick and the, the bird starts to grow fat and is comfortable. Adelaars kuiken wordt steeds dikker en het lekkerder op zijn gemakje. Gets food every day. Elke dag lekker eten. Nest is warm and soft. Een zacht, warm, zacht nest. See, but at a certain moment. Op een bepaald moment. The parents will 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 soar longer over that nest. Is dat de adelaar die zweeft langer boven zijn nest? And will not bring the food so quickly anymore. En brengt niet meer elke keer zo snel eten. And the parents wants to inspire the young chicklet to 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 stretch out his wings and to fly out himself. En de ouders willen die uh, adelaar kuiken inspireren, ga nou zelf een keer vliegen. So there's a challenge for the disciples to um to leave the feathered nest. En een uitdaging voor de discipelen om een gevederd nest, een warm nest te verlaten. And I cannot speak for every nation in Europe. En ik kan niet praten voor elk land in Europa. But I think that the nests in Holland are pretty well feathered. Maar ik weet wel dat wij goed bevederde nesten hebben in Nederland. A lot of us are living a pretty comfortable life. De meeste mensen hier hebben een comfortabel leven. People can direct themselves to have a nice car or to buy a home and to have good income and have a comfortable life. Je kunt een fijne auto rijden, een leuk huis kopen, een fijn inkomen en gewoon een heel fijn leven hebben. But the challenge is to leave your feathered nest. Maar de gevederde nesten moeten wel verlaten worden. See another problem with the feathered nest is. Een ander probleem met een warm nest is. Is 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 if when you leave it. Als je het achterlaat. You must be willing to take a a risk. Dan is het altijd een risico. So another reason that people do not stretch out or do not grow. En de reden dat sommige mensen nooit groeien. Is because they hate to fail. Ze willen niet mislukken. They 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 do not want to risk that perhaps they are criticized. En ze willen geen risico lopen dat straks krijg ik kritiek. There can be opposition. Er kan tegenstand komen. People will speak about you. Mensen praten over jou. When you try to do something. Als je iets probeert te doen. And perhaps you do not succeed. En misschien lukt het jou niet. Somebody said. Iemand zei. The man who leads the orchestra. De man die het orkest leidt. He has to turn his back towards the public. Moet zijn rug altijd naar het publiek keren. People will speak about him. Mensen praten over jou. He's trying to do something. Je probeert wat te doen. He tries to set up a drama group. En je probeert een drama groep op te richten. She tries to lead in the nursery. Zij probeert een oppas te leiden. She tries 
to lead in the Sunday school. Of zij probeert een zondagschool te leiden. But I saw this and I saw that and I heard this. En ik hoorde dit en ik zag dat en het is niet goed. There is a challenge to take a risk and to step out. Het is een risico om uit te stappen en een risico te nemen. There is a challenge to step out and to lead. En om te leiden of te verlaten. See, I'm not too much in soccer. Ik ben niet echt een voetballer. But I, uh, I, uh, I like to read about, uh, about uh, coaches. Maar ik vind het leuk om verhalen te lezen over coaches. Especially Dutch coaches. Vooral de Nederlandse coaches. Erik ten Hag went to England. Erik ten Hag ging naar Engeland. So he he became a coach for Manchester United. Hij werd de coach van Manchester. Now they first had Alex Ferguson. Eerst hadden ze Alex Ferguson. Very successful man. Hele succesvolle man. Then several coaches. Dan een andere coach. They all failed. Allemaal mislukt. Even Luis van Gaal, he failed all. Zelfs Luis van Gaal daar faalde. And so people became very scary. Mensen werden bang. Hey, let's not do that anymore. Nou, dat gaan we dus niet doen. It's, it's a graveyard if you become a coach for Manchester United. Coach Kerkhoff bij Manchester United. But Erik ten Hag, he said, well... I'm thinking about it. Erik de Hag zei, ik wil er toch over nadenken. And Luis van Gaal said, do not go there, Erik. Luis van Gaal zei, Erik, niet gaan. Manchester United, that would not be a wise decision. Man United is geen goede keus. Other colleagues of his, they discourage him, do not go to Manchester United. Andere collega's zeggen, er wordt geen coach bij Manchester. But Erik de Hag said, I will go. Maar Erik de Hag zei, ik ga toch. Ik ga lekker wel. Ik ga, I'm going anyway. And so that's the spirit. That's the geest. If you want to lead, als je wil leiden, you have to risk. Moet je risico nemen. You cannot be concerned about your image all the time. Dan kan je niet heel dat over je image. See, nadenken. I noticed that young people, jonge mensen, have all these possibilities. Hebben al die gelegenheden. Have all these talents. Al die talenten. But they watch out for themselves very, very eagerly. Maar ze letten heel goed op zichzelf. How do I look? Hoe zie ik eruit? What do they think? Wat denken ze over mij? And they're very concerned about their image. Hey. Heel belangrijk je beeld dat mensen van je hebben. If you want to be a leader, als je een leider wil zijn, you have to step up. Dan moet je opstappen. And you have to leave the opinion of other people behind. En de mening van andere mensen achter je laten. See Roosevelt said. Roosevelt zei eens. It is far better. Het is beter to dare mighty things. Om grote dingen te durven. To win glorious triumphs. Om grote, glorieuze overwinningen te behalen. Even risk failure. Zelfs het riskeren van falen. Then to rank with the poor spirits. Dan in een rank te zitten met arme geesten. Who never enjoy much. Die nooit veel genieten van niks. Nor suffer much. Niet veel lijden ook. Because they live in the twilight. Ze leven in de schemer. That does not know victory nor defeat. Waar geen overwinning nog verslagenheid is. See these 300. 18 men they were divided. 318 mannen verdeelden zich. They were set at a certain place. Zij gingen naar een bepaalde plek. That means that Abraham could have their hands in their life. En Abraham had een hand in hun leven. They were flexible to fill places of need. Ze waren flexibel, ze konden plekken vullen waar er nood was. Sometimes we need couples to take over churches. Soms hebben wij een echtpaar nodig om een kerk over te nemen. This is not always the desire of that pastor's couple. Maar dat is altijd een verlangen van een pastor's echtpaar. But there's a need. Ze willen iets doen, maar er is een nood. And they're willing to step into that need. En ze willen erin stappen. See, it is a possibility to learn also. Het is ook een, een mogelijkheid voor ons. And it proved a great opportunity to grow. En het liet zien een grote mogelijkheid om groei te krijgen. When you are willing to allow yourself to be positioned in a certain spot. Als jij toestaat dat jij gepositioneerd wordt in een bepaalde plek. See, secondly, smooth stone means that you have a a a a, um, a portion for yourself. Een, een gladde steen betekent ook dat je zelf een deel ontvangt. It speaks about a heritage. Het spreekt over een erfdeel. It speaks about a spiritual inheritance. Een geestelijke erfenis. See, it can be to to go out and pioneer and to uh, and to have a church of your own. Het kan zijn dat je gaat pionieren en een kerk van jezelf hebt. But it can also be to have a position in the local church. Maar het kan ook zijn dat je een positie krijgt in je lokale kerk. A position where where uh, Um, uh, you are an influence. Waar je een invloed kunt hebben in een kerk. A position where you are a pillar where we can trust on you. Waar je een pilaar bent op jou gebouwd kan worden. We need in every church leaders to stand up. In elke kerk hebben we 
leiders die op moeten staan. Think of these 318 men. Denk nog even over die 318. I do not believe that Abraham was personally deep involved in each of their lives. Ik geloof niet dat Abraham diep betrokken was bij al hun leven. It's simply not possible. Dat is onmogelijk. These are too much men. Te veel mannen. It means there must have been leaders among these 318 men. Om die 318 had je weer leiders. There were men that brought the others along. Mannen die de anderen mee op sleeptouw nemen. There were men that had caught the heart of Abraham. Mannen die het hart van Abraham hadden. And they poured out their own heart in the other men that went with them. En zij stortten hun hart weer uit in die andere mannen die meegingen. We know that Jesus Christ he chose 12 men only. Jezus koos slechts 12 mannen. But there were another 70 men. Maar er waren nog 70. Who also could be sent out to preach and deliver. Die hij ook stuurde om te preken en bevrijding te brengen. We don't know their names. We kennen hun naam niet eens. But they came back with victory. Maar ze kwamen met overwinning terug. They came back with joy. Met vreugde. We know about the 120 people that were present when the Holy Spirit fell. 120 mensen waren aanwezig toen de geest viel. We don't know their names. We kennen hun naam niet eens. But the Bible said they all had tongues of fire upon them. Zij hadden ook tongen als van vuur op zich. And they all received power and there was a boldness in preaching. En er was een vrijmoedigheid en er was kracht. Gideon had his 300 men. Gideon had 300 mannen. He had a great victory. Had een groot overwinning. But we don't know their names. Je weet hun naam niet eens. See when I got saved. Toen ik tot bekering kwam. There was a church of about 60 people. In onze kerk waren toch 60 mensen. I had relation with my pastor. Ik had een relatie met mijn pastor. If I had a question, he was available. Als ik een vraag stelde, was hij beschikbaar. But I was not regularly at the dinner table like the guys at uh, with Customato. Maar ik zat niet aan de dinertafel zoals de mannen met Customato. I was formed by the different leaders in the church also. Er waren al andere mannen leiders in de kerk die vormden mij. There were men that taught me to evangelize. Mannen die mij leerden evangeliseren. There were men that taught me how to organize an outreach. En hoe ik een evangelisatie kon organiseren. And how to function in a band and in ministry. Hoe kon functioneren in een band of in een bediening. My wife took an example of older ladies and experienced ladies in the church. Mijn vrouw keek naar de ervaren dames in de kerk. So leaders need to be present in a church. Leiders moeten in elke kerk aanwezig zijn. And what a great challenge it is to be as a disciple and say I want to be a leader in my church. Wat een mooi verlangen als je een discipel bent zeg ik wil een leider zijn in mijn kerk. Deborah as a judge she was looking for men to bring deliverance. Deborah de richter zei ik zoek mannen om een leiderschappenpositie te hebben. And she noticed that several tribes are doing their own thing. En hij ze zei sommige stammen doen hun eigen dingen. But others she commended. Andere mensen die prees zij. In Judges 5 verse 9. My heart is with the rulers of Israel. Who offer themselves willingly with the people. Mijn hart is bij de uh, wetgevers van Israël. Die zich vrijwillig gaven onder het volk. She says, my heart goes out to the leaders or the commanders of Israel. Mijn hart ging uit naar de leiders, de commandanten van Israël. So God wants to give us a purpose. God wil je een doel geven. He has made a heart like that. We have a desire for purpose. En wij hebben een hart verlangen om een doel te hebben in het leven. And he wants us to direct our heart as, as the way that he directs his heart. En hij wil dat je je hart schakelt zoals hij zijn hart schakelt. To have a passion for souls. Een passie te hebben voor zielen. To fulfill a portion in the local church. Om een plek te vervullen in de lokale kerk. Make no mistake, this is a godly instrument to have influence in this world. En dit is een goddelijk instrument de kerk om invloed te krijgen in de wereld. You can have all these things on internet. Je kunt alles op internet hebben. You can have uh, 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 interchurch groups that come together. Interkerkelijke groepen die samenkomen. But the local church is 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 God's guerrilla army. Maar de lokale kerk is Gods guerrilla team. And a conference like we have this is a launching pad to divide ourselves against the enemy. En een conferentie zoals deze is een lanceerbaas om mensen te verdelen in plekken tegen de vijand. And to bring home a harvest of souls. And an oost van zielen thuis te brengen. See a growing a growing church needs a growing pastor. Een groeiende kerk heeft een groeiende pastor nodig. But especially a multiplication of leadership. Maar vooral de vermenigvuldiging van leiderschap. Now let me close. Ik wil sluiten. I want to close with meeting two kings. Uh, de, ik wil spreken als laatste over twee koningen. This is a great scene. 
Een prachtige scène. 318 men and they fight against a huge enemy. 318 mannen vechten tegen een enorme overmacht. And they come back and they set all these people free. En ze zetten al die mensen vrij. This is the first recorded battle we find in the Bible. De eerste keer dat er een oorlog is in de Bijbel. See when something is mentioned for the first time it means something it is very important. Als iets gezegd wordt voor de eerste keer dan betekent dat wat is belangrijk. So we see that this battle was a battle for the souls of people. Een strijd voor de zielen van mensen. And so we need to make decisions. En we moeten een keuze maken. We need to make decisions like Abraham and these men made decisions. Zoals Abraham en deze mannen hun keuzes maakten. They were trained and they were developed and they became leaders. Ze waren getraind, ontwikkeld, werden leiders. And and if you make decisions like that, en als je zulke keuzes gaat maken, we can see that God used them. Dan gebruikt God ze. And they found tremendous blessing upon their lives. En zij zagen een enorme zegen op hun leven. The Bible says that uh, they came back and uh, they met two kings. En toen ze terugkwamen kwamen ze twee koningen tegen. The first king that they meet is Melchizedek. En eerst was Melchizedek. The Bible says he goes out and he meets Abraham. En de Bijbel zegt al moet Abraham. If you are a Bible student, you know that Melchizedek is a type of Jesus Christ. En wij weten als Bijbelgeleerde mensen dat Melchizedek is een beeld van Jezus. He is a priest of the eternal God. Hij is een priester van de allerhoogste God. He is a type of Jesus Jesus Christ. Een, een, een beeld van Jesus Christus. And the Bible says when he sees Abraham, en toen hij Abraham zag, he blessed him. Dan zegende hij hem. And he says, blessed be Abraham of God most high. Gezegend Abraham door de Heer uw God de Allerhoogste. Possessor of heaven and earth. Die de hemel en aarde bezit. And blessed be God most high. En geloof zijn God de Allerhoogste. Who has delivered your enemies into your hand. Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. It speaks about the supernatural involvement of God in this situation. Een boven natuurlijk betrokkenheid van God in deze situatie. This is not just something that uh, in Involves people. Dit is niet alleen maar dat we wat hebben wat mensen. But this is something that brought God upon the earth. Maar dat bracht ook God naar beneden op de aarde. The Bible says that Melchizedek refreshed him with bread and wine. En Melchizedek verfrist hem met brood en wijn. See, this is this is something that keeps our spirit fresh. En dat houdt je geest fris. When we are involved with people. Als je betrokken bent met mensen. When we are involved in the purposes of God. En de doelstellingen van God. Even when you're getting older. En zelfs als je wat ouder wordt. You stay fresh in your spirit. Je blijft fris in de geest. When you give yourself to the purposes of God. Als je je geeft aan Gods doelstellingen. We have many examples. We hebben vele voorbeelden. We heard Pastor Olsen. We hoorden Pastor Olsen. We see a fire, we see a joy. Een blijdschap, een vuur. We have the testimony of Pastor Mitchell. De getuigenis van Pastor Mitchell. So many betrayals and setbacks. Allemaal verraad en teleurstelling. But so many victories. Zoveel overwinning. Hundreds of churches honderden kerken and great joy and victory until the last day in his life grote blijdschap overwinning tot de laatste dag van zijn leven the bible speaks about wine and bread it was refreshing to them en de bijbel zegt wijn en brood het verfriste hun secondly we see that he gets a revelation of god en dan krijgt hij een openbaring van god the bible says blessed are you by el elohim Gezegend zijt gij bij El Elohim. This is the first time that this is the the name that is used for God, El Elyon. El, El Elyon is de eerste keer dat de Bijbel deze naam gebruikt. God Most High. De Most High God. Possessor of heaven and earth. De bezitter van de hemel en de aarde. It means the Almighty, Almighty God is working on your behalf. De almachtige God die in jouw voordeel aan het werk is. And then the Bible says He has delivered your enemies into your hand. Hij heeft uw vijand in uw hand overgeleverd. See, sometimes we think that uh, we are working hard. En wij denken wij werken hard. And because we are working hard, we have some results. En we werken hard en hebben wat resultaat. But to get somebody saved. Om iemand gered te zien. And to see somebody change. En veranderd te zien. It's a supernatural is miracle. Is boven natuurlijk wonder van God. To send a couple somewhere. Om een echtpaar te sturen. And that people would come and listen to them. En die mensen komen naar je luisteren. It's a miracle. Is een wonder. Can you say amen? Kun je amen zeggen? We were just. Uh, uh, my wife and I in Colombia with uh, Naldo and Heidi. We waren net in uh, Colombia, mevrouw en ik met Naldo en Heidi. And so they're a great couple. Een geweldig echtpaar. A very likable people. Lieve mensen. But 
to see a group of people like 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 35, 45 people formed around them. Maar als je 35, 45 mensen rondom hen heen ziet verzamelen, it's a miracle. Het is een wonder van God. God brings these people. God brengt ze. God is involved. Hij is betrokken. And the Bible says he delivered the enemies into your hands. Hij geeft de vijand in jouw hand. This is a work of God. Een werk van God. That somebody would listen to us. Dat iemand naar ons luistert. That people would come. Dat mensen komen. See, this is a work of God. Werk van God. Gideon and his 300 men. Gideon and his 300. Huge victory. Groot overwinning. It was God. David and his 400 men. David and his 400 men. Against the Philistine army. Tegen de Filistijnen. It was God. Het was God. That we are able to send out churches. Dat wij kerken kunnen sturen. That we send out full-time missionaries. Full-time zendelingen. Very, very few denominations do that. Heel weinig denominaties doen dat. You need to have a large church to do something very small in this Christian world. In deze christelijke wereld heb je een enorme kerk nodig en dan kun je iets heel kleins doen. But relatively with a small group of people we have tremendous impact in the world. Maar relatief gezien met een kleine groep mensen hebben wij een impact in de wereld. We have more people outside of the borders of Holland than inside the borders of Holland. We hebben meer mensen buiten de grenzen van Nederland dan binnen de grenzen. See this is a work of God. Een werk van God. See the Bible says that that the enemies were delivered into his hand. De vijanden werden overgeleverd in zijn hand. He found victory and dominion in his life. Hij vond overwinning en heerschappij in zijn leven. And thirdly, he found God's hand, his blessing upon his life. En God zegen zegende zijn leven. He says, "Blessed be Abraham." Gezegend is Abraham. See when he when he first met met uh, Melchizedek. Toen hij net Melchizedek ontmoette. It was after uh, a moment that he met the king of Sodom. Was dat net nadat hij de koning van Sodom zelf al ontmoet? And so the king of Sodom he met uh, he met in 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 uh, in the second situation. En in de tweede situatie ontmoette hij de koning van Sodom. He was able to say no to temptation. En hij zei nee tegen verleiding. Because he had found God blessing before also. Want hij had eerder de zegen van God gevonden. If you read the following verses. Als je de volgende versen leest. God speaks to Abraham. Spreek God tot Abraham. He says, I am your shield. Ik ben jouw schild. And I am your exceedingly great reward. Ik ben jouw grote beloning. Because you choose for my purposes. Jij koos voor mijn doelstellingen. Because you have a heart for souls. Jij hebt een hart voor zielen. I will give to you what your desire is. Ik geef jou je verlangens van je hart. He made him exceedingly rich. En hij maakte hem heel erg rijk. He didn't even ask for that. Hij vroeg er niet eens om. The king of Sodom wanted to tempt him. En de koning van Sodom wilde hem verleiden. But he was not interested. Hij was niet geïnteresseerd. He had already seen my God can make me rich. Hij zag al mijn God kan mij rijk maken. And he got something from 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 God El Elohim. Hij kreeg iets van El Elohim. An heir. Een 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 erfgenaam. Something that was a miracle. Een wonder. The desire of his heart and of Sarah's heart. Het verlangen van hem zijn hart en Sarah's hart. He found the blessing of God upon his life. Hij vond God zegen op zijn leven. I'm your shield, I'm your protection. Ik ben jouw schild, jouw bescherming. And I'm your exceedingly great reward. Ik ben een hele grote beloning voor jou. What a tremendous God we serve. Wat een machtige God dienen wij. We see our lives being blessed. Ons levens worden gezegend. Time goes quickly. Tijd vliegt voorbij. We have refreshment every time in our conferences. Elke keer in conferenties worden we verfrist. We have purposes in our lives. We hebben een doel in ons leven. We see the victory of God in our lives. We zien de overwinning van God in ons leven. And the possibility to give ourselves to something that is eternal. En de mogelijkheid om ons te geven aan iets wat eeuwig is. And God says, I see your decision. En God zegt, ik zie je keuzes. And I will bless you. En ik zal je zegenen. There is a call. There is a roeping. There is a call upon this conference body. Op deze conferentie. There is a call upon every church. En elke kerk. To accelerate. Om te versnellen. To prepare men, to prepare women. Mannen te bereiden en vrouwen te voorbereiden. That we could send out more. En dat we meer kunnen zenden. That we could send out quicker. Sneller. But they need to be prepared in the mother church. Wij moeten ze in de moederkerk voorbereiden. We need disciples. Discipelen. To be leaders. Le- leiders that worden. They would, that they would fill the empty spots. En zij vullen de lege plekken. And this will be a channel. En dat is een kanaal. Where, where God can move. Waar God kan bewegen. Where acceleration will be. Waar een versnelling gaat komen. And God will pour out his blessing. En God gaat zijn zegen uitstorten. Amen. Abrams are, 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 are men that we need. 
Abrams zijn de mannen die we nodig hebben. But just as much we need the 318. Maar die 318 zijn net zo nodig. God needs you. God heeft jou nodig. His servants. Zijn dienstknechten. And his maid servants. En zijn dienstknechten, vrouwelijke dienstknechten. Dienstmaagden. Zijn dienstmaagden. Let us bow our heads. Laten we onze hoofden buigen. And let us close our eyes. En onze ogen sluiten. In Jesus name. In Jezus naam. Halleluja. Halleluja. I thank you Lord. Ik dank u Heer. You are a great God. U bent een groot God. I thank you for your presence. Dank u voor uw uh, aanwezigheid. And I want to ask you before we move on. En ik vraag u voordat we verder gaan. Touch every heart. Raak elk hart. Touch every soul. Elke ziel. If there's somebody here. Is er iemand hier is. That needs to become right for you. Die recht voor u moet staan. Convince her. Overtuigen. Convince him. Overtuig hem. Of your love. Van uw liefde. And of your desire to forgive. En uw verlangen om te vergeven. Before we move on. Voordat we verder gaan. I want to ask. Wil ik vragen. If you are that person. Als jij die persoon bent. And you, the Holy Spirit convicts you. En de Heilige Geest overtuigt jou. You need to come back to Jesus. Kom naar Jezus. You want to be straight before him. Je wil recht voor hem. You don't want to go to your home. Je wil niet naar huis gaan. And be insecure. Onzeker. And be doubting. Twijfelend. About your eternity. Over eeuwigheid. About your salvation. En je redding. God is a loving God. God houdt van je. He wants to pour out his grace. Hij wil zijn genade uitstorten. He wants to give you his forgiveness. En zijn vergeving geven. If you are that person. Als jij dat bent. You want Jesus Christ in your heart. Je wil Jezus in je hart. Perhaps for the first time. Voor de eerste keer. You want to give your heart to him. Je hart aan hem geven. I'd like to pray a simple prayer. Willen we graag met je bidden. If you say yes, I want your prayers passed. Ja, ik wil bidden. Put up your hand. Steek je hand omhoog. Very quickly. Snel. Very quickly. Put Snel. it up and put it down. En doe me naar beneden. We'd love to pray for you. We zouden graag met je willen bidden. He is here. Hij is hier. His salvation is near. Zijn redding is nabij. You only have to ask him. Je hoeft dan maar alleen maar te vragen. Small signal. Klein signaal. Hallelujah. 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 If I change my altar call and speak to Christians. Ik verander de oproep voor christenen. I spoke about Abraham's. Maak over Abraham's. And I also spoke about the 318. En de 318. These were these were men. They were trained. Getrainde mannen. These were men. They were positioned. Op een bepaalde positie geplaatst. These were men. They were armed. En bewapend. And so this is not only the doing of Abraham. Dit is niet alleen maar wat Abraham deed. This is also something that was developed in that clan. Maar ook in die groep werd dat ontwikkeld. This is what we need in every church. Elke kerk heeft dat nodig. See, a pastor needs to pour out his heart. Een pastor moet zijn hart uitstorten. Don't be content in just getting people saved. Wees niet alleen maar blij dat je wat mensen gered hebt. Even though that's powerful. En dat is krachtig. But pour out your heart in somebody. Stort je geest in iemand uit. If you say I don't have somebody yet. En als je niemand hebt. Well, pray for that. Bid daar dan voor. Fast for that. Vast ervoor. Just like Rachel said, give me souls or else I die. Rachel zei, geef me zien anders sterf ik. Just like Paul said. Paulus zei. It is my desire to have some fruit among you. Ik wil vrucht dragen onder u. When we have this desire and this longing. Als je dat verlangen hebt. I believe God will give them to you. Zal God ze je geven. We need men. We hebben mannen nodig. We need women. Vrouwen nodig. To rise up. Op te staan. To be leaders. Leiders te zijn. Don't look around. Niet rondkijken. Don't think what other people will think about you. Wat andere mensen over je gaan denken. We need people that will be the first. Mannen en vrouwen die de eerste zijn. That say I will I will start a drama group. Ik begin een drama team. I will start a music group. Ik begin een muziekgroep. I will get involved in 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 follow up. Ik raak betrokken in nazorg. And I will bring other people along. En ik breng andere mensen mee. And I will teach them also. En ik ga ze leren. Amen. And when we give ourselves to that. En als je jezelf daaraan geeft. The Bible says that God from heaven looks down. De God van de hemel kijkt naar beneden. And he was so happy, he was so pleased. Hij was zo blij met wat gebeurde. He refreshed these people. Hij verfriste ze. He gave dominion to these people. Gaf heerschappij aan die mensen. And he gave his blessing to these people. En zijn zegen aan die mensen. Amen. Let us all stand. Laten we allemaal gaan staan. I want to open this altar. Altaar is open. If God spoke to you. Als God tot je sprak. Please find a place to pray. Zoek ergens een plek om te bidden. In Jesus name. In Jesus naam. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let us pray. Let us say God. Laten we bidden en zeggen God. 
Make me a leader. Maak me een leider. Make me somebody that can influence other people. Die anderen kan beïnvloeden. Give me a portion. Geef me een portie. I want an inheritance. Ik wil een erfdeel. I want to share in your kingdom. Ik wil delen in dat koninkrijk. This can be a pioneer church in another city. Kan wel een kerk planten in een andere stad. But it can also be a place in the local church. Maar ook gewoon in je lokale kerk een plek hebben. I want to support my mother church. Ik wil de moederkerk ondersteunen. I want to train other men, other women. Ik wil mannen trainen, andere vrouwen trainen. I am, I am, I am zealous for a portion in the church. En ik ben ijverig om een deel te hebben in de kerk. Lord, I want to have. Here I will have a share of what you are doing in this world. Een deel zijn van wat u doet in de wereld. Give me the satisfaction. Geef me de bevrediging. Of being refreshed. Dat ik verfrist word. Of 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 finding dominion. Dat ik heerschappij vind. And to find your blessing upon my life. En u zegen over mijn leven. Halleluja, halleluja, ragala bando rogolo rondri aboragasha. Father, ya borasha, ragala barando ro golorondri ya boragasha. Jesus, kashando lo golorondri ya bolagala bando ro golorondo ribuni. Father, glory, Father, praise. Na bagando lo golorosho ro golorondri ya boraganda. Oh, Jesus, na gasha la galabando ro golorondri ya boraganda. Father, praise, Father, glory. Kando lo goloroso ro golorondri aburasha no gondri abola galabando ro golorondo ribuni e Jesus na Hallelujah Let us all stand La vamos a stand I'd like to pray Ik wil graag bidden If you say yes I want I want to be a leader Als jij zegt ja ik wil een leider zijn Not to have a position niet om een positie te hebben. Not to have an, an emblem, a leader, elder. Als je medaille hebt, een bordje leider. No, I'm, 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 I'm speaking about taking responsibility. Maar als je je verantwoordelijkheid neemt. And saying I'm not afraid to be the first. Ik ben niet bang om als eerste te gaan. I'm not afraid to risk. En risico te nemen. I'm not afraid to give myself to something. Zelf ergens aan te geven. See if you want that, then please repeat my prayer. Als je dat wil, herhaal dan dit gebed. And say Jesus. Jezus. I surrender. Ik geef me over. My life to you. Mijn leven aan u. I want your portion. Ik wil uw portie. I want your place. Uw plaats. For my life. Voor mijn leven. I want your destiny. Uw bestemming. For my life. Voor mijn leven. Open Lord. Open Heer. The eyes. De ogen. For the needs in my church. Voor de noden in mijn kerk. Give me courage, Lord. Geef me moed, Heer. To be first. Om eerst te zijn. To lead. Om te leiden. Give me people, Lord. Geef me mensen, Heer. In whom I can pour my heart. In wie ik mijn hart kan uitstorten. And Lord. En Heer. I ask. Ik vraag. To bless me. Zegen mij. With your blessing. Met uw zegen. Give me the blessings of El Elohim. Geef me de zegen van El Elohim. Give me your refreshment. Uw verfrissing. Give me the supernatural. Bovennatuurlijke. Give me your dominion. Minion. En uw schappij. And your provision. En uw voorzienigheid. You are. U bent. My exceeding reward. Mijn grote beloning. Let us worship and praise Laten God. Laten we loven en prijzen. Oh, Father, Jesus, Jesus, ik loof, ik prijs uw naam. Gondolo Golorondri, Abura Galabandoro Golorondo. Vader, Vader, ik prijs u. Vader, o Vader, ik loof u. Wonderbaar bent u, wonderbaar is uw naam. Abba Gandolo Golorondri, Abura Shara Galabarandoro Golorondri, Abura Shara. Ori Abura Shara Galabarandoro Golorondri, Abura Hallelujah, ragalabando ro golobondri aburasha ragalabando ri buni. Oh, Father, ya mushando ro golorondo.
Put yourself on the leadership. Because it was me who gave Moses 72 leaders, 72 men whom he was working through. And I speak to you, put yourself on the leadership. So I can put my anointing of the pastor upon you, thus says the Lord. Amen. Let us worship and praise him. Father Glory, Father Christ. Oh, Rabara Shara Galabando, Rogolobom, the Yabara Galabando, Rogolorom, the Yaburagasha. Oh, Robo Kondri Abura Shara Galabando, Rogolorom, the Yaburaganda. Oh, Fadria Mushanda. Amen. I believe God blessed us. God heeft ons gezegend. We have many good churches. We hebben heel veel goede kerken. With good pastors. Goede pastors. And good people. En goede mensen erin. But good is not best. Maar het goede is niet het beste. We should not be content. We moeten niet tevreden zijn. With a good and feathered nest. Met een goed en een goed en zacht nest. We should we should be challenged. We moeten uitgedaagd worden. We must allow our pastors to challenge us. Onze pastors die ons mogen uitdagen. Pastors must challenge their people. En we moeten onze mensen uitdagen. Hey, there's more for you. Er is meer voor jou. There's more for you as a couple. Als echtpaar. Why don't you take a Bible study? Neem een bijbelstudie. Why don't you become a leader in evangelism? Wat wat een leider in evangelie. Why don't you fill a gap in the church? Stap in een gat in de kerk. Why don't you prepare yourself? Bereid jezelf voor. Because next conference is coming. De volgende conferentie komt weer. And people will be launched. En mensen zijn verloren. And we need people that are ready. We hebben mensen die nodig die klaar zijn. And we need people that are ready to take places. Mensen die hun plek willen innemen als zij gaan. Arrows that are formed. Pijlen worden gevormd. Stones that are smooth. Stenen worden glad. And we can use you. We kunnen jou gebruiken. We can place you. Geplaatst. But if you wait until the moment happens that 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 the need arises. En als je wacht tot het moment komt dat de nood komt. Then we're already late. Dan ben je al te laat. So so let's take the challenge. Laten we die uitdaging op ons nemen. And say what can I do? Wat kan ik doen? And we will find God's blessing upon us. En dan gaan we God zegen op onze levens vinden. Amen. We serve a great God. We dienen een machtige God. Let's worship Him one more time. Laten we hem nog een keer loven en prijzen. Vader ik loof u. Vader ik prijs u. Robo Gondria Burasha Ragalamarandu Ribuni. Oh, Jesus, Lava Gandolo Colorondria Buragalamarandu Ribuni. Adri Danku. Oh, Father for purpose. Adri Danku, Lava Gandolo Colobondria Buragalamarandu Ribuni. Hallelujah. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you for your presence, aanwezigheid, for vision, for a vision, for plans for our lives, plannen voor ons leven. That you have destiny for us. You have bestemming for us. You have purpose for us. Een doel voor ons. Lord, let us not miss nothing. Laat ons met niks. Uh, for everything that you have prepared for us. Alles wat u heeft voor ons voorbereid. In Jesus name. In Jesus naam. Amen. Amen. Thank you for your attention. Bedankt voor het luisteren. Speak a word with each other. Praat met elkaar. And then tomorrow morning we have prayer at 8 o'clock. Morgen om 8 uur gaan we weer bidden. Hope to see you then. Ik hoop u dan weer te zien. Thank you.